Bei einem Notfall schaltet die Polizei ihr Blaulicht ein. Für uns heißt das Rettungsgasse und an den Rand fahren, damit die Polizei freie Fahrt hat. Was müssen Fahrer im Streifenwagen drauf haben? Wir haben einen jungen Polizeischüler bei seiner Fahrprüfung begleitet, inklusive Verfolgungsjagd. Achtung, Achtung, Michel Angstor mit einer Fahrung. 881 hat das Fluchtfahrzeug gesichtet, befindet sich auf der oberen Ringstraße. Mit Blaulicht und Highspeed auf Verfolgungsjagd. Polizeiarbeit wie im Film. So macht die Ausbildung zum Polizisten Spaß. Da geht der Adrenalinspiegel nach oben, der Jagdinstinkt setzt ein wenig ein, da bekommt man dann schon Lust auf mehr. Aber schnell fahren und flüchtende Verbrecherstellen will gelernt sein. Wie lernen Polizeischüler Streifenwagen fahren? Wir dürfen mitfahren. Die Polizeiakademie Hamburg. Yannick ist 20 Jahre alt und Polizeischüler. Zweieinhalb Jahre dauert seine Ausbildung. Dazu gehören Kurse in Selbstverteidigung, Rechtskunde oder Englisch. Und obwohl er schon einen Führerschein hat, muss er noch einmal die Fahrschulbank drücken. Warum? Nur wer die Polizeifahrausbildung erfolgreich absolviert, darf später auch mit Blaulicht und Sirene fahren. Im Beamtenjargon nennt sich das dann Sonder- und Wegerechtsfahrt. Diese Sonderrechtsfahrten folgen strengen Regeln. Welchen, das lernen die angehenden Polizisten im ersten Schritt im Theorieunterricht. Blaulicht und Sirene dürfen nur zusammen eingesetzt werden, um Menschenleben zu retten, schwere Gesundheitsschäden oder Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzuwenden, flüchtige Personen zu verfolgen oder den Diebstahl wertvoller Gegenstände zu verhindern. Dann dürfen Polizisten im Streifenwagen gewisse Verkehrsregeln brechen, wenn sie dadurch niemanden gefährden. Verkehrsteilnehmer haben freie Bahn zu schaffen. Sofort freie Bahn zu schaffen. In welcher Form? Ja. Das werdet ihr feststellen im Laufe der, äh, eures Berufslebens. Da haben viele Verkehrsteilnehmer doch noch relativ Schwierigkeiten. Die hören uns, die sehen uns, aber wissen gar nicht, was sie machen sollen. Die ersten Fahrzeuge, die vor einer roten Ampel stehen, die hören uns vielleicht und sehen uns vielleicht, aber trauen sich einfach nicht, über die Haltlinie über wegzufahren, weil sie sagen, oh, da ist Rotlicht, dann will ich jetzt nicht rüberfahren. Die zusätzliche Fahrausbildung ist auch deswegen so wichtig, weil das Autofahren im späteren Berufsleben von Yannick eine große Rolle spielen wird. Autofahren ist sehr wichtig für mich, weil wir grundsätzlich ja den Dienst auf dem Streifenwagen verrichten und wir ja die komplette Dienstzeit auch da dann drauf sitzen. Also klar, wir sind dann auch mal an der Wache, schreiben kurz unsere Berichte, aber grundsätzlich ist es ja auch so, dass wir dann, wenn wir Freiraum haben, durch, die, durch das Reviergebiet fahren. Jetzt wird's praktisch, beim Training am Fahrsimulator. Übungsfahrten mit Blaulicht und Sirene sind im echten Straßenverkehr natürlich nicht möglich. Aber hier können die Fahrlehrer aus über 60 verschiedenen Szenarien wählen und die Schüler so gefahrlos mit brenzligen Situationen konfrontieren. Es wird für dich sein, eine Sonderrechtsfahrt zu einem Unfallort mit verletzter Person. Das heißt, die Sonderrechte sind zugelassen. Ich lasse im Hintergrund ein bisschen Funk laufen, dass so eine kleine Ablenkung da ist. Wie du das Blaulicht einsetzt und das Horn, das ist dir überlassen. Bei einer Sonderrechtsfahrt gelten für Polizisten manche Regeln nicht mehr. Trotzdem gibt es klare Regeln für eine solche Fahrt. Einfach über eine rote Ampel drüber rasen geht zum Beispiel nicht. Vorschrift ist, so auf rote Ampeln zuzufahren, dass der Fahrer des Streifenwagens jederzeit stehen bleiben könnte. Außerdem besonders wichtig für Polizisten, das Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer richtig einschätzen. Hier stehen die Fahrzeuge jetzt an der roten Ampel, jetzt ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Und du wirst sehen, die werden jetzt gleich reagieren. Genau, Klinger gesetzt, alles gut. Jetzt schön ruhig rum um die Ecke. Das System arbeitet so auf reale Situationen. Das heißt, wenn der Kollege sich falsch verhält, hat das Badinsraum nicht eingeschaltet, dann werden die anderen Verkehrsteilnehmer zum Beispiel auch keine freie Bahn schaffen. Und das sollen sie einfach hier lernen. Überhöhte Geschwindigkeit, rote Ampeln überfahren, gleichzeitig den Verkehr im Auge behalten, ganz schön viel auf einmal. Und dann bist du am Einsatzort angekommen. Gut, dann stellst du das Auto ab, Martinshorn gleich ausmachen. Das Martinshorn, ist das nicht nervtötend auf Dauer? Die Sirene blendet man tatsächlich irgendwie so ein bisschen aus. Man nimmt sie im Unterbewusstsein noch ein bisschen wahr, aber sonst konzentriert man sich eigentlich wirklich auf den Verkehr viel. 
Alle Polizeischüler fahren heute zum ersten Mal selbst einen Streifenwagen mit Blaulicht und Sirene, wenn auch nur im Simulator. Während eines Praktikums hat Jannik als Beifahrer aber schon echte Blaulichtfahrten erlebt. Ist das aufregend? Also aufregend in dem Sinne halt, dass man ja gespannt war, wie es überhaupt so ist, mal über rote Ampeln zu fahren in große Kreuzungen. Hamburg ist eine Großstadt, da gibt es große Kreuzungen, da reinzufahren und wirklich zu hoffen, dass alle stehen bleiben und alle einen sehen. Jeder der Fahrschüler muss unterschiedlich schwierige Fahrten am Simulator bestehen. Dann ist der erste Tag der Ausbildung beendet. Nach zwei Tagen Fahrsicherheitstraining treffen wir Yannick am letzten Tag der Fahrausbildung, dem spannendsten der vier Tage, schließlich wieder in der Waffenkammer. Seine Pistole braucht Yannick heute, denn auf dem Stundenplan steht Verfolgen und Anhalten von Fluchtautos. Aber dann kann es jetzt losgehen, oder? Noch nicht ganz. Vor jeder Fahrt mit einem Streifenwagen müssen die Beamten noch Wasser, Benzinstand, Öl, Luft und Licht checken. Während einer Verfolgungsjagd stehen bleiben, das wäre ungeschickt. Auf der Fahrt zum Übungsgelände, wo es gleich mit heißen Reifen auf Verbrecherjagd gehen soll, geht's dann ganz gemächlich zu. Kein Blaulicht, keine Sirene. Denn wenn sie sich nicht auf einer Sonderrechtsfahrt befinden, müssen sich Polizisten im Streifenwagen genauso an die Verkehrsregeln halten wie alle anderen auch. Nur wenn sie mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs sind, dürfen Polizisten im Streifenwagen zum Beispiel auf dem Seitenstreifen fahren oder auf den Gehweg ausweichen. Und schneller fahren, als die Geschwindigkeitsbegrenzung angibt. Allerdings auch nicht so schnell sie wollen. In Hamburg gilt, 50 Prozent schneller als vorgeschrieben ist erlaubt. In einer Tempo-50-Zone dürfen Beamte im Rahmen einer Sonderrechtsfahrt also 75 km pro Stunde fahren. Dann ist es endlich soweit. Aus diesem Verkehrsübungsplatz wird jetzt der Schauplatz für die Verfolgung von Fluchtfahrzeugen. Vier Polizeischüler in zwei Streifenwagen verfolgen ein ziviles Fahrzeug. Die Schüler müssen versuchen, so nah wie möglich am Fluchtauto dran zu bleiben. Gar nicht einfach. Darin sitzt Ausbildungsleiter Olaf Schmidt, ein ehemaliger Rallyefahrer. Im Arbeitsalltag werden die Polizisten vielleicht nicht mit Rallyefahrern konfrontiert, dafür mit anderen Schwierigkeiten. Wir haben also hier ein abgesperrtes Gelände, da sind wir nur unter uns. Ähm, wir brauchen jetzt nicht noch mal darauf zu achten, auf andere Verkehrsteilnehmer. Das haben wir natürlich draußen in der Stadt. Da müssen wir auf, jede, auf jedes Detail achten, auf die Ampeln und und und. Aber alleine ist schon das Hinterherfahren, dieses, ich möchte dieses Täterfahrzeug jetzt anhalten, äh, merken wir und wird auch hinterher bestimmt in der äh, Besprechung so sein, äh, der Puls geht hoch, Adrenalinausschüttung und, und, und. Das gehört natürlich alles dazu. Während der Fahrer nur fährt, muss sich der Beifahrer um Sirene und vor allem den Funk kümmern. Auch das wird hier trainiert. Achtung, Achtung, Michel, komm mit einer Entfernung nach. Reib, reib in Bad Oldesloe. Wir werden fahren um 11.33 Uhr, der Pika wieder der Marke, fort im Dunkelblau. Wenn Polizisten einen Täter auf frischer Tat ertappen, dürfen sie selbstständig Blaulicht und Sirene anschalten. Ansonsten gilt, sie brauchen die Erlaubnis der Zentrale. Erst nach Freigabe der Sonder- und Wegerechte kann die Verfolgung beginnen. Ja, vom 88.1 ist jetzt hinter dem blauen Ford Kennzeichen Hamburg. Trennung Dora, Trennung 8580, blauer Ford. Ja, verstanden haben Sie sich um das Ziel der Fahrzeuge Sonder- und Wegerechte freigegeben, Sonder- und Wegerechte freigegeben. Unter Beachtung der besonderen Dorfverzichtung, wie eigentlich auch beachten. Ganz wichtig bei einer Verfolgungsjagd? den zur Unterstützung kommenden Kollegen über den aktuellen Standort des Flüchtenden auf dem Laufenden halten. Immer noch unteres Plateau, jetzt Kreisverkehr, unteres Plateau. Ein Fluchtauto rammen oder von der Straße abdrängen ist in Deutschland nicht erlaubt. Aber irgendwann geben die meisten auch so auf. Mit der rechten Hand abschneiden! Wie es ab hier weitergeht, dürfen wir leider nicht zeigen. Aus taktischen Gründen. Erst nach Ende der Übung kommen wir wieder dazu. Es gibt Feedback vom Fahrlehrer. Ihr habt also die ganze Zeit unheimlich viel Sichtkontakt gehabt. Seid 
unheimlich dicht dran gewesen, konnte sogar Situationen im Auto erkennen und so. Also es war für uns auch schon so, wo wir gesagt haben, hm, die sind sehr gut dran, also da haben wir kaum eine Chance wegzufahren. Ja. Und was sagt Janik dazu? Das Adrenalin geht natürlich trotzdem hoch, der Jagdinstinkt setzt ein bisschen ein. Natürlich muss man dann trotzdem gucken, dass man noch weiterhin sicher fährt. Schließlich gibt es die Abschlussurkunde für die Teilnehmer der Fahrausbildung. Ab jetzt dürfen die angehenden Polizisten selbst mit Blaulicht und Sirene fahren. Nun heißt es also Praxiserfahrung sammeln im Straßenverkehr. Die letzten Tage waren spannend, aufregend, viel Neues gelernt. Ja, und war interessant und ich freue mich, das dann irgendwann mal auf der Straße umzusetzen. Na dann, gute Sonderrechtsfahrt.